ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എ കെ ടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സി സി ടി വി എന്നത് ഒരു നിത്യോപയോഗ സാധനം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സി സി ടി വി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സി സി ടി വി അത്രയും അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് മുടക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സി സി ടി വി ക്യാമറ നമ്മൾ വീട്ടിലും ഷോപ്പുകളിലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ലോണം നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഷണം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും റെക്കോർഡിംഗ് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി സി ടി വി റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയലി ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ഡി വി ആറിനുള്ളിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ടി വിയിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സി സി ടി വി റെക്കോർഡിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സി സി ടി വി ടെക്നീഷ്യന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നമ്മൾ വേണം അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയിന്റ് ഒരു വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വേണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ ക്യാമറയിൽ മാറാല വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറാല ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നൈറ്റ് ട്യൂഷനിൽ ക്യാമറക്ക് മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല ഈ മാറാല മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഈ മാറാല നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്ന മാറാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് ട്യൂഷനിൽ ഈ ക്യാമറ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ടി വിയിൽ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും മാറാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ജസ്റ്റ് തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ആ മാറാല മാറി കിട്ടും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ക്യാമറക്ക് മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യവും റെക്കോർഡ് ആവില്ല റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് മുഴുവൻ ഈ മാറാല മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം മാറാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി സി ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഒരു റെസ്റ്റും കൊടുക്കാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സി സി ടി വി മറ്റുള്ള ഒരു വിധം സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെയാണ് മിക്ക പ്രൊഡക്റ്റും മിക്ക ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പം ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ സി സി ടി വിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പലരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലയിന്റ് വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിന്റ് ആവും എന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയും ടി വി ആറും കംപ്ലയിന്റ് കൂടാതെ കൂടുതൽ കാലം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ആള് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അവരുടെ മെഷീൻ കംപ്ലൈന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ആ ഓവർ ഹീറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എ സി അതിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എ സിയുടെ തണുപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ മെഷീന്റെ ഹീറ്റിനെ കുറക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനാണ് ശരിക്ക് ആ എ ടി എം മെഷീൻ കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ എ സി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ സി സി ടി വി ടി വി ആറും ക്യാമറകളും എല്ലാം അതിന്റെ ഹീറ്റ് അതിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുക അത് നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഉച്ചക്കോ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡി വി ആറും ക്യാമറയും ആ സി സി ടി വി മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇടിമിന്നൽ കാലത്ത് ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് പ്ലഗ്ഗിന്ന് ഡി വി ആറിന്റെ കണക്ഷനും ക്യാമറയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പവർ കെ സി ബി കണക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൽപ്പ വോൾട്ട് കണക്ഷന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡി വി ആർ ഓൺലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മൊബൈലിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനിലൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേബിള് വഴിയും നമ്മൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത നമുക്കല്ല സി സി ടി വിക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ ടി വി കണക്ട് ചെയ്ത ടി വിയിലാണ് നമ്മൾ സി സി ടി വി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ലൈറ്റനിങ് ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടാം ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലൂടെയാണ് കറണ്ടിലൂടെയാണ് വരാൻ സാധ്യത അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലെ ബ്രേക്കർ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ ഇൻവേർട്ടറിൽ ഇൻവേർട്ടറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിലെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സി സി ടി വി വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ബ്രേക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് വീട്ടിലെ ഇൻവേർട്ടറിലൂടെ വേണം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സി സി ടി വി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലൈന്റ് കൂടാതെ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സി സി ടി വി സി സി ടി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 